गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स इसमें हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाउड स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट ऑनरेंस इतने चार टॉपिक आज हम इस टॉपिक में पढ़ इसी क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाउड इंटर ऑपरेबिलिटी है क्या सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू यूज़ द सेम मैनेजमेंट टूल्स सर्वर इमेजेस एंड अदर सॉफ्टवेयर विथ ए वाइड वेराइटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स एंड प्लेटफॉर्म मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी है कस्टमर की जिसके द्वारा कस्टमर सेम मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल कर सकता है सेम सर्वर इमेज इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारे वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज़ कर सकता है मगर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एक साथ अगर ऐसा वो कर पाता है तो इसी को हम क्लाउड इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं मतलब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ जैसे मान लीजिए क्लाउड यूज़र है मान लीजिए ए और प्रोवाइडर है मान लो वन टू थ्री फोर फाइव पांच प्रोवाइडर है यहाँ पे ठीक है तो ए जो है वो क्लाउड यूज़र जो है यूज़र जो यूज़ करने वाला है सर्विस वो ए बी सी डी ई पाँच या वन टू थ्री फोर फाइव पाँचों से वो क्या ले सकता है सर्विस ले सकता है इन पाँचों प्रोवाइडर से और वो हो सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो ठीक है और एक जैसी सर्विस या अलग अलग सर्विस दे रहे हो तो इसी को हम क्लाउड इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं राइट स्टैंडर्ड्स क्या है हम लोग देखते हैं क्लाउड स्टैंडर्ड्स सो क्लाउड स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर ए वेराइटी ऑफ रीज़न स्टैंडर्ड्स फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डेटा एंड एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी कैन इंश्योर एन ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट इन क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज कस्टमर आर नॉट लॉक्ड इन टू क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड कैन ईजली ट्रांसफर डेटा और एप्लीकेशन बिटवीन प्रोवाइडर्स इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि जो भी प्रोवाइडर हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसको यूजर्स को क्लाउड यूजर को उनके बीच में एक अच्छा कॉम्पिटिशन होता है तो उन सभी को अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि वो एक स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करें ठीक है अदरवाइज क्या होगा जो क्लाउड प्रोवाइडर अगर सही स्टैंडर्ड की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा सही क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो यूज़र जो है वो किसी भी समय आसानी से अपनी जो एप्लीकेशन है जो वो यूज़ कर रहा है वो उसका प्रोवाइडर चेंज कर देगा वो अपनी सर्विस जो एक सर्विस प्रोवाइडर से ले रहा है वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर स्विच कर जाएगा इसलिए स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं क्लाउड स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू स्केल ऑन डिमांड एंड द फैसिलिटीज एंड सर्विस एज वेन दे आर रिक्वायर्ड बाई द यूजर क्लाउड स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबिलिटी मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जिससे वो हम यूज़र को ऑन डिमांड क्या सर्विस चाहिए है कितनी चाहिए है उसको हम नाप सकें या हम उसको मेजर कर सकें दैट इज़ कॉल्ड स्केलेबिलिटी और उसको कभी भी घटा बढ़ाया जाए बढ़ाया जा सके राइट दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड स्केलेबिलिटी अब हम लोग देखते हैं क्लाउड फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है क्लाउड फॉल्ट टॉलरेंस मतलब होता है कि अगर क्लाउड के कारण या क्लाउड के द्वारा कोई भी गलती होती है यूज़र के परस्पेक्टिव में तो उसी को क्लाउड फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं और उसको कितना यूज़र अवॉइड कर सकता है टॉलरेट कर सकता है फॉल्ट को आप मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के फॉल्ट को जो वो कि वो सर्विस में कर रहा है वो फॉल्ट मिस्टेक कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड फॉल्ट टॉलरेंस राइट सो सबसे पहले मैं स्केलिंग की बात करूँ तो स्केलिंग जो है वो बियाउंड लिमिट होती है मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा उसे स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है क्लाउड क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं और वो आपस में मिलके कोलेबरेट करके यूज़र की रिक्वायरमेंट कोई भी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं राइट ना हम अब क्लाउड मिडल के बारे में देखेंगे सो क्लाउड मिडल इज डिज़ाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलेबिलिटी अलॉन्ग डिफरेंट डायमेंशन इन माइंड जैसे परफॉर्मेंस है साइज और लोड जो क्लाउड मिडल है वो स्केलेबिलिटी इस तरह से डायमेंज मतलब डिज़ाइन करते हैं कि परफॉर्मेंस और साइज और लोड जो रहता है वो कितनी भी बड़ी या छोटी वो यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं राइट तो और फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो अगर कुछ फेलियर हो जाता है मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से तो नॉर्मल होने में शायद उसको समय लगे मगर इतने में उनके पास एक बैकअप प्लान होता है जो वो किसी भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से या तो हेल्प ले सकते हैं ताकि वो यूज़र को अपनी सर्विसेज कंटिन्यू दे सकें फॉल्ट आने के बाद मिस्टेक आने के बाद या अदरवाइज उनके पास खुद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो क्लाउड की क्लाउड यूज़र की डिमांड को पूरा कर सकें तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्लाउड प्रोवाइडर के पास एक चैलेंज तो होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम अपने अंदर या अब सिस्टम तैयार करें ताकि वो
और जिसको वो मैनेज करें और ये इस तरह से डिज़ाइन हो कि उन्हें उन्हें बाकी सर्विस प्रोवाइडर से कंपटीशन भी मिलता है क्योंकि इससे ठीक है तो ये आज की हमारी क्लास थी आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थैंक यू